A gratidão que eu vou ter por vocês serão pro resto da vida. Foi dois anos, mas que foram intensos. Vou sentir saudade de cada um. Não tem como, né? Mas, mesmo de longe, estarei torcendo por cada um. Vocês ganham títulos, ganham jogos, levem esse clube a patamares muito mais altos do que ele já está. Meu, muito obrigado. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fala Geral TV na área. Galera, emocionante, né? Essas palavras aí do Michael na sua despedida e com certeza uma boa parte da torcida também tá bem triste com a sua saída, mas que ele seja feliz onde ele for. E no vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar da saída do Michael, da chegada do Marinho, valores de salário, quanto que o Flamengo pagou para ele vir em relação ao próximo passo do Flamengo. Quem será esse próximo jogador? que virá a vestir o manto vermelho e preto em relação a Flamengo e Fluminense. Não vai ser mais em Brasília e essa partida foi para o estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda em relação ao Davi Luiz. Davi Luiz realmente rasgou elogios à estrutura do Flamengo. Ele não escondeu que o Flamengo tem tudo, é um clube completo. E sobre as transmissões do Campeonato Carioca. Gostei bastante da gente ter várias opções de transmissão e cada um poder ver aonde é, achar melhor, aonde achar que a transmissão é mais legal de ver. Essas e outras a gente vai encontrar agora na Flávia Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E na ação rubro-negra não é novidade para ninguém que o Marinho é o novo reforço do Flamengo após a saída do Michael, mas lembrando, não foi para repor a saída do Michael que o Marinho chegou, foi para repor a saída do Kennedy, ok? Então eu vou passar para vocês valores de salário, por quanto que o Flamengo contratou e também falar para vocês qual é o provável próximo passo para a contratação de um novo reforço, dessa vez esse para repor a saída do nosso Michael, que se emocionou bastante, mas vamos começar falando do Marinho propriamente. Marinho driblou os torcedores na chegada do Rio de Janeiro, e isso deixou os torcedores meio bolados. Segundo o Flazoeiro, foi o aeroporto mesmo, que é, o pessoal que trabalha no aeroporto, que achou melhor ele sair por uma saída alternativa. E falando sobre valores, segundo o Globoesporte.com, o Marinho foi contratado pelo valor de 7 milhões de reais. Então, é um valor bem diferente do que estava saindo nas mídias, que era em torno de 12 milhões de reais. O Flamengo foi lá, pagou 7 milhões de reais. O jogador abriu mão também de algumas coisas ali em relação ao que o Santos estava devendo a ele, ok? Então, é, demonstra aí vontade do jogador vir jogar. Ele já entrou em algumas polêmicas, né? Quando era jogador do Santos ainda, né? Ele vazou um vídeo dele querendo jogar no Flamengo, comemorando o título. E essas coisas pegaram muito mal durante a carreira dele. Mas agora ele pode realizar o seu sonho, que é vir jogar no time do Flamengo. E não por um salário muito alto. O salário do jogador, segundo o Renan Moura, vai ser em torno de 600 mil reais, né? 500 mil reais, mais as luvas, dá em torno aí de 600 mil reais por mês. Não é um salário muito alto comparado com a média do elenco rubro-negro, mas não é também o salário de se jogar fora. Ele vai receber o dobro do que ele recebia lá no Santos. No Santos ele recebia em torno de 300 mil. E agora que a contratação já está efetivada, a primeira contratação que o Flamengo fez, e a torcida já estava na fome de uma contratação, ele vai vir, já, já chegou no Rio de Janeiro, vai se apresentar na data de hoje e já vai começar os seus treinamentos. Ele já estava fazendo os treinamentos a pré-temporada lá no time do Santos. Então já vem com a parte física pelo menos ali alinhada com o restante do elenco rubro-negro. Lógico, não são os mesmos treinamentos, mas ele pelo menos não está parado. Em relação ao próximo passo do Flamengo, muito, muito provavelmente o próximo passo do Flamengo será o Everton Cebolinha, ok? Mas caso não dê certo com ele, o Flamengo vai tentar a contratação de outro jogador, esse sim para repor a saída do Michael. O, a Raíssa Simplício, ela revelou que o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial pro Cebolinha, porque o Cebolinha ainda não deu o sinal verde pro time do Flamengo. E esses valores estão variando aí em torno de 80 milhões de reais, essa proposta que provavelmente o Flamengo fará para o Benfica. O Flamengo também estava querendo um empréstimo, mas o Benfica está inclinado realmente a vender o jogador. 
o Benfica contratou ele por 20 milhões de euros e eles estão querendo pelo menos não tomar um prejuízo muito grande nessa negociação, porque já sabe que o jogador não deu muito certo, apesar das últimas boas partidas que ele fez pelo time do Benfica. Galera, então é isso, o Marinho já está contratado, provavelmente o próximo passo do Flamengo será tentar a contratação do Cebolinha, caso ele dê aval, e caso ele não venha, o Flamengo vai partir para outra peça para repor a saída do nosso Michael, que se emocionou bastante na sua despedida. E na São Bruno Negra, falando sobre o nosso líder nato, Davi Luiz, que é um exemplo para os mais jovens e um exemplo para a gente também de como tratar o próximo. Ele é um cara super nota 10, tem um coração gigante e ele rasgou elogios à infraestrutura do Flamengo. CT Ninho do Urubu foi rasgado realmente por esse atleta que não escondeu a sua felicidade de estar vestindo o um manto vermelho e preto. Ele deu uma entrevista para o canal Futmesa 7 e vamos abrir aspas para o que o nosso grande zagueiro falou. O Flamengo tem tudo, absolutamente tudo o que precisa. Tem tudo. Cabe a nós que estamos no Flamengo, representando o Flamengo, cumprir com isso. Temos que nos dedicar. O futebol é dinâmico. Não temos tempo para descanso. Temos que ter fome e sede todos os dias. Se não, passa. Todo mundo quer estar dentro do futebol. Galera, um cara que jogou nos melhores clubes, com as melhores estruturas do futebol mundial vir para o time do Flamengo e falar isso, que o Flamengo tem completamente assim tudo que o jogador precisa, eu fico orgulhoso por ver o Flamengo com uma infraestrutura dessa. Sempre falei que na década de 90, o passo gigantesco que o São Paulo deu para conseguir uma hegemonia, pelo menos numa parte dessa, dessa década aí de 90, foi ter um centro de treinamento decente. E era uma coisa que sempre fez falta ao time do Flamengo. Primeiro era na Gávea, né? Com... com era legal para os torcedores, mas para os jogadores não tinha aquela estrutura adequada. Depois o Ninho do Urubu começou a passos pequenos ali, curtos, e hoje em dia está aí sendo rasgado por elogios não só pelo Davi Luiz, como também pelo Paulo Souza e por todo mundo que vem da Europa e acaba caindo aqui no Flamengo. Ele sempre rasga elogios ao CT, então parabéns à nossa estrutura, parabéns a quem comanda ali o CT Ninho do Urubu, porque realmente está um nível assim acima dos demais, pelo menos acima das, da maioria dos clubes brasileiros, o nosso CT Ninho do Urubu. E na São Rubro Negra eu vou trazer uma curtinha agora, que é sobre as transmissões do Campeonato Carioca. Dessa vez a gente está vendo um novo modelo de transmissão, né? A gente pôde acompanhar a partida pela Flá TV+, pela Record, pelo Flow Sports, pelo canal do Casimiro, pelo canal da Ronaldo TV. Isso é democracia na hora da transmissão, coisa que a gente nunca tinha visto quando estava nas amarras da Globo. Não que a Globo não transmitia com qualidade, sim, tinha uma qualidade muito grande, só que podava, às vezes, o torcedor de querer ver em outro lugar, com outro tipo de comentário. E nesses novos tempos de tecnologia, de transmissão em vários locais da internet, a gente pode ir para o local que nos agrada mais em relação à transmissão. Transmissão do Casimiro foi muito boa, da Flá TV Mais foi muito boa, do Flow Sport foi muito boa, foi sem aquela pegada ali, muito profissional, mas com comentários sensatos e realistas sobre a partida. Mas sem aquele clubismo né, que a gente está acostumado às vezes ver na televisão, que o narrador, às vezes, você consegue perceber que ele está narrando com muito mais força para o adversário, dando comentários ali de é, meio que de frustração porque o adversário não faz gol, então... Ness, nesses novos tempos de transmissão, pelo menos no Campeonato Carioca, e essa é uma tendência para os próximos 10 anos, daqui a 10 anos, com certeza, as partidas do Campeonato Brasileiro, Libertadores e etc., vão estar também distribuídas na internet para cada um ver a narração do jeito que gosta mais. Então é isso, galera. Gostei bastante desse novo formato do Campeonato Carioca, onde a transmissão não vai ficar centralizada num lugar só, e sim em vários lugares, e o torcedor vai poder escolher o local que mais o agrada. E na São Rubro Negro, uma curtinha Após desistir Flamengo e Fluminense de jogar em Brasília Esse jogo foi confirmado para o Raulino de Oliveira em Volta Redonda Partida que será jogada no próximo dia 6, às 4 horas da tarde E essa desistência é, se deu por a, a não possibilidade da presença de público em Brasília E no Raulino de Oliveira é, terão aí 50% dos, dos ingressos disponíveis para a torcida poder ir curtir o Mengão e também o torcedor do Fluminense poder curtir o Tricolor. Em relação a valores de ingressos, os ingressos vão variar entre 20 a 
120 reais, ok? E lembrando, a pessoa que for para o jogo tem que mostrar o comprovante de vacinação completo ou a, a, o, o comprovante ali que está negativado em relação à Covid. Faz um exame, se o exame der negativo, pode ir para o jogo e também quem já tomou as duas doses ou até a terceira dose de reforço, quem está com a vacinação completa, galera. Então é isso, fiquem com Deus, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!